ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng 4 petals na bow. Like, pwedeng-pwede ito kapag magre-regalo kayo for Christmas, for any occasions, or anything na gusto ninyong magkaroon ng bow. So, kailangan natin na ribbon, of course. Anything na gusto ninyo gawin. Like, tie, ribbons, laces, ganyan. So, for today, gagawin ko ang ribbon. So, I have this one. Meron siyang two-sided. So, isang shiny at isang hindi shiny. Para malaman nyo kung paano ko siya gagawin. Para mas madali ninyong magets. So, example, ito yung ating box. Sa length ng uh, bow or ng lace, uh, it doesn't matter kung gano'ng kahaba yung gusto ninyo. As long as mababalance ninyo yung length ng bow natin. So, let's start. First example, ito yung ating box. Do it like this. I-measure ninyo kung gaano kahaba yung tail ng bow na gusto ninyo. Like this one. So, gusto ko ganyan yung kahaba yung tail niya. Like, pag ginupit ko to, this will be the length. Tapos, ganito kahaba yung petals ng ating bow. So, gaganyanin natin siya. Wrap around ng box. Okay? So, yung mahaba or yung maikse dapat nasa taas. Okay, this one is nasa taas. Yung length, ay uh, yung habang length nasa baba. And then, cross natin siya. Then, papunta sa baba. Like that. So, meron na tayong cross. Tapos, yung small one, gaganyan natin. Papasok natin dito sa taas, upper right corner, papunta sa left corner. Left bottom corner. So, ayan. So, tight na siya. Naka-close na siya. And then, ito na. Start na tayong gumawa ng bow. Remember, ito yung ating right side at ito yung ating wrong side. Shiny at hindi. Ayan. So, like that, gawa na tayo yung ating uh, index finger. Index ba yan? Yung tuturo. Should be like this. Yan yung ating position ng ating kamay. Yan yung length na gusto ko at yan yung haba na gusto ko. So, from this one, ito yung right side. Irarap natin around nung ating small length yung ating A. Tawag natin siyang A. And then, this one, make sure na pag-insert ninyo at the back, ganyan, magkakaroon siya ng loop. Okay? So, that's the loop. Itatight natin from this bottom, bottom ng ating shorter one, saka nung uh, longer one, push natin sila ng pataas pataas yan. Para mag-tighten sila. Then, ihilain natin yung ating longer one. Yan. So, meron tayo bow. If you will notice, ito uh, wrong side at ito right side. Okay. Now, kapag two bows lang ang gusto ninyo, you have to turn it over and then i-tighten ninyo. Make sure maiipit yung uh, longer sa ilalim para pareho silang right side no, kagawin naman natin siyang 4 petals all we have to do paglalapitin natin sila make sure hindi ninyo ipipress yung tip, kasi once na press yung tip, magkakaroon siya ng bakat at yung petals niya hindi bubuka like that so just hold them dito sa bottom tapos etong Kanina na wrong side, turn over natin like that, hanggang dun sa dulo. Tapos, fold natin, ito tayo na loop, kapantay nung dalawang nauna. And then, again, ito turn over natin. Kailangan, magiging wrong side naman to. Kasi, i-insert natin siya papunta dito sa labas. If you will see, my hole dito. Yan yung hole. Okay? So, turn over. Then, yung tip lang na konti lang, insert natin papunta doon. Pag nakita na natin, hilain natin. Yan. 
make sure na hindi siya mabubutas kapag ka pinasok niyo na ang gunting or anything na medyo pointy screwdriver like that so yan siya and then may loop na doon now gagawin natin na pantay pantay na siya yan so meron na tayo 4 1 2 3 4 and then this one since wrong side siya Turn over natin siya para maging right side yung buntot ng ating bow. Then see, yan siya. Then, dito na natin sila sisikipan. Yung ating ring figure sa kanan, lagay natin dito. Tapos, ito namang ating thumb, right thumb, dito sa nasa ibabaw, okay? Tapos, yung ring finger sa kabila, nandito sa pangatlo. At ito namang pang-apat, yung ating pointer. So, pwede rin yung i-insert yan, or insert yan, anything as you like. Dahil maliit yung mga fingers ko. So, medyo mahirap sa akin, pero okay lang. And then, para mag-tighten natin sila, itong ating right thumb at right pointer, ipupush natin yung nasa ibabaw at hihilain natin siya together with yung nasa ibaba ng lower left. So, pag pinush nyo yung nasa ibabaw ng lower left at ilalim ng nasa ibabaw, yan siya magta-tighten. Yan. So, now, dahil medyo hindi sila pantay-pantay, ipupull natin sila. Since itong nasa ibabaw na to, ng upper left, karugtong niya yung nasa lower right, hihilain natin yung itong nasa ibabaw para ma-pull siya para magpantay sila. Yan, slowly lang, little, little. Then, pull, tighten, and, tcharan! Meron na tayong perfect four petal bow. Pag gusto nyong i-tighten, i-adjust, ito yung connection nito, saka dito sa ilalim, magkakonect yun. Pag ito naman medyo longer, so hihilain nyo naman itong ibabaw nitong nasa lower right, para yung nasa lower left, e eh, umikse. Yan. Tapos, since sumaba na siya, hihilain nyo naman doon. Kapag humaba naman nyo, itong nasa upper left, hihilain nyo naman to. So, yan. So, yan. Perfect. Using nyo na yung petals, then, we'll cut them out. Para pantay sila. Pagsamahin natin. Yay! Pantay ba? Yes. Okay. Yan. So, lahat ng right side niya nasa top, walang nasa wrong side, wala yung itong wrong side na sinasabi ko, nasa loob siya lahat. And that's it. Ganda? Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And don't forget to tap the bell for more videos and for you to be notified on my next vlog. Thank you guys for watching. Have a nice day.